ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಎ ವಿ ಜಿ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಜಂಟಲ್ಮೆನ್ ಆಫ್ ರಿಯೋ ಇನ್ ಮೆಡಿಯೋ ಎಂಬ ಅಗತ್ಯ ಪಾಠವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಲೆಸನ್ ಜಂಟಲ್ಮೆನ್ ಆಫ್ ರಿಯೋ ಎನ್ ಮೆಡಿಯೋ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಜುವಾನ್ ಎ ಎ ಸೆಡಿಲ್ಲೋ ಜಂಟಲ್ಮೆನ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಜ್ಜನ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಆಫ್ ಅ ರಿಯೋ ಇನ್ ಮೆಡಿಯೋ ಈ ರಿಯೋ ಇನ್ ಮೆಡಿಯೋ ಅನ್ನೋದು ಅಮೇರಿಕದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಕೋ ರಾಜ್ಯದ ಸಾಂತಾಪೆ ಕೌಂಟಿ ಎಂಬ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಪರ್ವತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಳ್ಳಿಯಾಗಿದೆ ಅದು ರಿಯೋ ಎನ್ ಮೆಡಿಯೋ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನ ಸಹಿತ ಕಲಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಮೊದಲನೆಯ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಗೋಟಿಯೇಷನ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಆನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಒಬ್ಬ ವಯೋವೃದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಆಫೀಸಿನ ಚರ್ಚೆ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ತಿಂಗಳುಗಳ ಸಮಯವನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ನೋ ಹರಿ ಆತನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಸರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಬ್ಬ ವಯೋವೃದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಸರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ವೇಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಆತ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ಹಿ ಲಿವ್ಡ್ ಅಪ್ ಇನ್ ರಿಯೋ ಇನ್ ಮೆಡಿಯೋ ಆತ ರಿಯೋ ಇನ್ ಮೆಡಿಯೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರ್ವತದ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆದಿದ್ದ ಅಥವಾ ಬದುಕಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ವೇರ್ ಹೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಫಾರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜನರು ಅಂದರೆ ಆತನ ಒಂದು ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಆತನ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಬಾಳೆ ಬದುಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆತನ ಪೂರ್ವಜರು ಸಹಿತ ಅದೇ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಳಿ ಬದುಕಿದ್ದರು ಹಿ ಟಿಲ್ಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಟಿಲ್ಡ್ ಹಿ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಟಿಲ್ಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಟಿಲ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ವಯೋವೃದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಆತ ತನ್ನ ಪೂರ್ವಜರು ಊಳುವಂತಹ ಭೂಮಿಯನ್ನೇ ಊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫ್ಲೋ ಅಂದರೆ ಊಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಹೀಸ್ ಹೌಸ್ ವಾಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆತನ ಒಂದು ಮನೆ ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ರ್ಯಾಚಡ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಪ್ಲೀಸೆಂಟ್ ಅಹಿತಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮನೆಯಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಕ್ವೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ವಿಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತವಾದ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಕ್ವೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಲಿಟಲ್ ಕ್ರೀಕ್ ರ್ಯಾನ್ ಥ್ರೂ ಹೀಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತೊರೆ ಆತನ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಆತನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಹೋಗಿತ್ತು ಹೀಸ್ ಆರ್ಚರ್ಡ್ ವಾಸ್ ನಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅವನ ಒಂದು ಹಣ್ಣಿನ ತೋಟ ಹೀಸ್ ಆರ್ಚರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಆತನ ಒಂದು ಹಣ್ಣಿನ ತೋಟ ನಾಲ್ಡ್ ನಾಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಗಂಟು ಗಂಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಮತ್ತು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಎರಡನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಸಗೋಣ ದ ಡೇ ಆಫ್ ದ ಸೇಲ್ ಹಿ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಆಫೀಸ್ ದ ಡೇ ಆಫ್ ದ ಸೇಲ್ ಅಂದರೆ ಮಾರುವ ಆ ದಿನದಂದು ಅಂದರೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಆ ದಿನದಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಬ್ಬ ವಯೋವೃದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತನ್ನ ಹೊಲ ಮತ್ತು ಮನೆಯನ್ನು ಅಮೇರಿಕನರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಮಾರುವ ದಿನದಂದು ದ ಡೇ ಆಫ್ ದ ಸೇಲ್ ಹಿ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಆಫೀಸ್ ಆತ ಆಫೀಸ್ನ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ ಹೀಸ್
ಆತನ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಥಾಮಸ್ ಬೆಂಟಾನ್ ಕ್ಯಾಟ್ರೋನ್ ಅ ಸೆನೆಟರ್ ಫ್ರಾಮ್ ನ್ಯೂ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಈತ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಸಂಸತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸಂಸತ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಾವು ನಾವೇನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದೇ ತೆರನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆನೆಟ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಅಂದರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಸೆನೆಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಸೆನೆಟ್ಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೆನೆಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೆನೆಟರ್ ಕ್ಯಾಟ್ರೋನ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರಿಲ್ಲಿ ಆಥರ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸಚ್ ಎ ಪವರ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಅಪ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಆ ಒಂದು ಮೌಂಟೇನ್ನಲ್ಲಿ ಜನರ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆ ರೀತಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂಥೇಳಿ ಆತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಕೋರ್ಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದರಿಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರಿಗೆ ನೆನಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪರ್ ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ಬಹುಶಃ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಹೀಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಬರ್ಟ್ಸ್ ಈಗ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಲೇಖಕರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆತ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಅವನ ಆತನ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಬರ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಸ್ ಅ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಅದು ಒಂದು ಕೋರ್ಟಿನ ಹೆಸರು ಪೋಷಾಕಿನ ಹೆಸರು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಡಬಲ್ ಬಿಸ್ಟೆಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅದು ಉದ್ದಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎದೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಪದರಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಬರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆ ಒಂದು ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತ ಅನ್ಕೋತಾನೆ ಯಾರು ಆಥರ್ ಯಾವಾಗ ಆ ಒಬ್ಬ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ದರ್ಶಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋರ್ಟನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಡಿಲೋ ಅವರು ಹಿ ಓರ್ ಗ್ಲೋಸ್ ಆ ಒಬ್ಬ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಗ್ಲೋಸ್ ಕೈ ಗವಸಗಳನ್ನು ಆತ ದರ್ಶಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ದೇ ವೇರ್ ಓಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾರ್ನ್ ಮತ್ತು ಅವು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾಗಿವೆ ಜೊತೆಗೆ ಹರಿದು ಹೋಗಿವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಶೋಡ್ ಥ್ರೂ ದ್ಯಾನ್ ಆ ಒಂದು ಹರಿದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೈ ಗವಸಗಳಿಂದ ಆತನ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳ ತುದಿಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇವೆ ಹಿ ಕ್ಯಾರೀಡ್ ಅ ಕೇನ್ ಆತ ಒಂದು ಬೆತ್ತವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಬಟ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಹಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಸ್ಕೆಲ್ಟನ್ ಆಫ್ ಅ ಓರ್ನೌಟ್ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ಬೆತ್ತ ಅಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಛತ್ರಿ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲ ಅದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಸ್ಕೆಲ್ಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಕೆಲ್ಟನ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದರ ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಛತ್ರಿ ಅದು ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರ ಆಫ್ ದ ಓರ್ನೌಟ್ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲ ಬಿಹೈಂಡ್ ಹಿಮ್ ಆತನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ವಾಕ್ಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಈಸ್ ಇನ್ನಿಮರೇಬಲ್ ಕೀನ್ ಅ ಯಂಗ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬಾಯ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿತ್ ಐಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಗೆಜಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಹೈಂಡ್ ಹಿಮ್ ಆತನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ವಾಕ್ಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಈಸ್ ಇನ್ನಿಮರೇಬಲ್ ಕೀನ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಆತನ ಒಬ್ಬ ಸಂಬಂಧಿ ಆತನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವ ಡಾರ್ಕ್ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಒಬ್ಬ ಯಂಗ್ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನಾಗಿದ್ದ ವಿತ್ ಐಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಗ್ಯಾಸಲ್ ಆತನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಜಿಂಕೆಯ ಕಣ್ಣಿನ ಹಾಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಆತ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಆಥರ್ ಅಂದರೆ ಲೇಖಕರು 
ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಆತ ಆ ಒಂದು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆತ ಒಬ್ಬ ದ್ವಾರಪಾಲಕನ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಜನೀಟರ್ ದೆನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಹೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಬಾಯ್ ಆಮೇಲೆ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆತ ತೆಗೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಲೋಸ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತನ್ನ ಕುರ್ಚಿಯ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಯಂಗ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬಾಯ್ ಹತ್ರ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೆನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಹೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಬಾಯ್ ಹೂ ಸ್ಟೂಡ್ ಅವೀರಿಯಂಟ್ಲಿ ಯಾರು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಧೇಯದಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನ ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಈಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಡೀಲ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ವರ್ಜೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ರೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಆಫೀಸ್ನೊಳಗೆ ಬಂದ ಆವಾಗ ಮಾತನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು ಅದು ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಂದರೆ ರೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೊದಲು ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆತನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಹೀಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾವಾಗ ಅವರು ಆತನ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರು ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವರಿಗೆ ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಹೀಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆತನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಆತನಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಇತ್ತು ಯಾರ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಆತನಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಇತ್ತು ಫೈನಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವಿ ಗಾಟ್ ಡೌನ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಇಳಿದ್ವಿ ಎಸ್ ಹಿ ವುಡ್ ಸೆಲ್ ಅವನು ಮಾರ್ತಾನಂತೆ ಆ್ಯಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಈಗಾಗಲೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಜಮೀನನ್ನು ಮತ್ತು ಮನೆಯನ್ನು ಆತ ಮಾರ್ತಾನಂತೆ ಫಾರ್ ಟ್ವೆಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ನೂರು ಡಾಲರ್ ಅದು ಕ್ಯಾಶ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೇಕು ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಅ ಚೆಕ್ he wanted the cash in a uh, he wanted the money in cash only ata atanige hana roopadalle kodbeku anta ata heltane we would buy iga american helta idare naavu kondukotteve and the money was ready illi hana tayari ide anthe helavaru heltare don anselmo andre a old man in hesare eno antandre anselmo and respected word is here don like a sir illi don antakanta ondu padavannu ಸರ್ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಮನಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಮು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆಥರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐ ಸೆಟ್ ಟು ಹಿಮ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಅಂದರೆ ಆತನಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ನಾವು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೇವೆ ಹಣ ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಐ ಸೆಟ್ ಟು ಹಿಮ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಅ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಡಾನ್ ಆ್ಯನ್ಸಲ್ಮೋಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಅ ಡಿಸ್ಕವರಿ ನಾವೊಂದು ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಸೆಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸರ್ವೇಯರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅಪ್ ದೇರ್ ಟು ಸರ್ವೆ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಡೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸರ್ವೇಯರ್ ಅಥವಾ ಆ ಅಭಿಯಂತರ ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಾಪನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಮಾಪನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೊಂದು ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಒಂದು ಅನ್ವೇಷಣೆಯಾಗಿದೆ ಏನಂತಂದರೆ ವೆಲ್ ಹಿ ಫೈನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಒನ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಏಟ್ ಎಕರ್ಸ್ ನೀವು ಎಂಟು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಸರ್ವೇಯರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ 
ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಒಂದು ಎಕರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಉಳಿದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಹಿತ ಅವರು ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲರ್ ಡಾನ್ ಎನ್ ಸಲ್ಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ವೈಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೂರು ಡಾಲರ್ ಪಡೆಯುವುದರ ಬದಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಡಬಲ್ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಪಡಿತೀರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನಿ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಹಣ ಇದೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡೋಣ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಂಗ್ ಹೀಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆ ವಯೋವೃದ್ಧನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಾ ಆನ್ಸಲ್ಮೋ ಹಂಗ್ ಹೀಸ್ ಹೆಡ್ ಅಂತಂದರೆ ತನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದೆನ್ ನಂತರ ಹೀ ಸ್ಟುಡ್ ಅಪ್ ಮತ್ತು ಎದ್ ನಿಂತ್ಕೋತಾನೆ ಎಂದ ಸ್ಟೇರ್ಡ್ ಆಟ್ ಮೀ ಆತ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೃಷ್ಟಿ ಹರಿಸಿದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಕರೆದ ಹಿ ಸೆಡ್ ಐ ಡು ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಮೀ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಐ ಡು ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಹೊಂದಲು ನೀ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾ ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಮೀ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ನೀ ನನ್ನ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಐ ಕೆಪ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಸ್ ಸೇಮ್ ಮತ್ತು ಆತ ಮಾತನಾಡುವವರಿಗೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೆ ಆತ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಐ ನೋ ದೀಸ್ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್ ದೀಸ್ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಗ್ರಿ ಟು ಸೆಲ್ ಟು ದೆಮ್ ನಾನು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಮನೆಯನ್ನು ಮಾರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಬಟ್ ಐ ಡು ನಾಟ್ ಕೇರ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಸಲ್ಟೆಡ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನೇನು ಅಮೌಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹಣವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಸಾಕು ನನಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪಂಗಿಲ್ಲ ಅವಮಾನವನ್ನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಗ್ರಿ ಟು ಸೆಲ್ ಮೈ ಹೌಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಫಾರ್ ಟ್ವೆಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೈಸ್ ಹನ್ನೆರಡು ನೂರು ಡಾಲರ್ಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅದೇ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೀವು ನಂಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಡೌನ್ ಆನ್ಸಲ್ ಮೂವ್ ವಾಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಒಬ್ಬ ತತ್ವ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪಲಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಐ ಆರ್ಗ್ಯೂಡ್ ಐ ಆರ್ಗ್ಯೂಡ್ ವಿತ್ ಹೆಮ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ನಾನು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಾದ ಮಾಡಿದೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ವಾದ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹಿತ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಅದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಫೈನಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಹಿ ಸೈಂಡ್ ದ ಡೀಡ್ ಆತ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಕ್ ದ ಮನಿ ಬಟ್ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಅಪಾನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತೆ ಹನ್ನೆರಡು ನೂರು ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆತ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ದೆನ್ ನಂತರ ಹಿ ಶೂಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಹೋಗ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಕೈಯನ್ನು ಕುಲುಕಿದ ಪುಟ್ ಆನ್ ಹೀಸ್ ರ್ಯಾಡ್ ಗ್ಲೋಸ್ ಆ ಹರಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೈ ಗವಸುಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಧರಿಸಿಕೊಂಡ ಟುಕ್ ಹಿ ಸ್ಟಿಕ್
ದೇ ಕೇಮ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಅವರು ದಿನಾಲು ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಗಿಡಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ ಬಿಲ್ಟ್ ಲಿಟಲ್ ಪ್ಲೇ ಪೆನ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಈ ಆಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬೇಲಿಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡದ ಕೆಳಗಡೆ ಅರೌಂಡ್ ದೆಮ್ ಆ ಒಂದು ಗಿಡಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಕ್ ಬ್ಲೌಸನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೂಗಳನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ವ್ಯಾನ್ ದೇ ವೇರ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಟು ಯಾವಾಗ ಅವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದರೆ ದೇ ಓನ್ಲಿ ಲಾಫ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಕ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗುಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಇನ್ ಅ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ನಾ ಆ ಹುಡುಗರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದಾಗ ಅವರು ನಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೊಳ್ಳಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮರಳಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಗುಡ್ ನೇಚರ್ಡ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅಮೇರಿಕನರು ಸ್ಟೋರಿ ಟೇಲರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಐ ಸೆಂಟ್ ಅ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಲ್ಮೋ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸಂದೇಶಕಾರನನ್ನು ಆ ಒಂದು ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಲ್ಮನ್ನು ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದೆ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಅ ವೀಕ್ ಟು ಅರೇಂಜ್ ಅನದರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅದು ಒಂದು ವಾರ ಟೈಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾರ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು ವ್ಯಾನ್ ಹಿ ಅರೈವ್ಡ್ ಹಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಹೀಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತೆ ಆತ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಂದ ಆ ಒಂದು ಏನು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ಅದೇ ಹ್ಯಾಟನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು ಗ್ಲೌಸನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು ಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಮರಳಿ ಮಾಡಿದ ಹಿ ಓರ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಡೆಡ್ ಕಟ್ ಅವೇ ಕೋಟ್ ಅದೇ ಒಂದು ಕೋಟನ್ನು ದರ್ಶಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಅದೇ ಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಸ್ ಅಕಂಪನಿಡ್ ಬೈ ದ ಬಾಯ್ ಅಗೇನ್ ಅದೇ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಆತ ಬಂದಿದ್ದ ಹಿ ಶೂಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲರ ಕೈಯನ್ನು ಕುಲುಕಿದ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಡೌನ್ ವಿತ್ ದ ಬಾಯ್ ಬಿಹ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಸ್ ಚೇರ್ ಮತ್ತು ಆ ಹುಡುಗ ತನ್ನ ಕುರ್ಚಿಯ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತೆ ಆತ ಕುರ್ಚಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೆದರ್ ಮೊದಲು ಅವರು ವಾತಾವರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು ಫೈನಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಐ ಬ್ರೋಚರ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಚ್ ಅಂದರೆ ರೇಸ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಎತ್ತಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ವಿಷಯವನ್ನು ತೆಗೆದ್ವಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಐ ಅಪ್ರೋಚ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಾನ್ ಆನ್ಸಲ್ ಮೋ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ ಆ ಮಾತನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ ನಾನು ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲರ್ ಆಥರ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆಸನ್ ನಾನ್ ಆನ್ಸಲ್ ಮೋ ಅಬೌಟ್ ದ ರ್ಯಾಂಚ್ ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಂದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತೋಟ ಯು ಸೋಲ್ಡ್ ಮೀ ಟು ದ ಪೀಪಲ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಈ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾರಿದ್ದೀರಿ ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಯುವರ್ ಗುಡ್ ನೇಬರ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ ವೆನ್ ಯು ಸೋಲ್ ಟು ದ್ಯಾಮ್ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಮಾರಿದ್ರಿ ಯು ಸೈನ್ಡ್ ಅ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಡೀಡ್ ಆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡೀಡ್ ಆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಯು ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಸವರಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸಹಿ ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ವೇರ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಮ್ಯ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ಅವರೇ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರ
ಬಿಕಾಸ್ ಏಕೆಂದರೆ ಐ ನ್ಯೂ ದೇ ವೇರ್ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಅಂಥೇಳಿನೇ ನಾನು ಮಾರಿರೋದು ಬಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ ದಮ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಚರ್ಡ್ ಆದರೆ ನಾನು ಆ ಒಂದು ಹಣ್ಣಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮರಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾರಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗೌನ್ ಅನ್ ಸಲ್ಮು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈಗ ನೋಡೋಣ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಗಾನ್ ಅನ್ ಸಲ್ಮು ಐ ಪ್ಲೀಡೆಡ್ ವೆನ್ ಒನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅ ಡೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಒನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಟ್ರೀಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಯು ಸೋಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಇದು ಭಾಳಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಮು ಐ ಪ್ಲೀಡೆಡ್ ನಾನು ಬೇಡಿಕೊಂಡೆ ವ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಒಂದು ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರ್ತಾನೆ ಒನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಆ ಮಾರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಟ್ರೀಸ್ ಈಗಾಗಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಏನೇ ಇರಲಿ ಆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಆ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ಸೀಮೆಯ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ನೀವೇನು ಮಾರಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದು ಸೇರಿದ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಲೆವೆಂತ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ನೋಡೋಣ ಎಸ್ ಎಸ್ ಐ ಅಡ್ಮಿಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹೌದು ನಾನು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೋತೇನೆ ಹಿ ಸೇಡ್ ಹೌದು ಹೇಳೋದು ನಾನು ಒಪ್ಕೋತೇನೆ ಯು ನೋ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತ ಮಾತನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾನೆ ಐ ಆಮ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ನಾನು ಆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಮೈ ರಿಲೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ರಿಯೋ ಇನ್ ಮೇಡಿಯೋ ಆರ್ ಮೈ ಸೋಬ್ರಿನೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆತ ಎಸ್ ನೀ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತಿಗೆ ನಾವು ಒಪ್ಕೋತೀನಿ ಐ ಅಡ್ಮಿಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಸೇಡ್ ಯು ನೋ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಹಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ಆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ದೇರ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಈಸ್ ಮೈ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅವರು ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ರಿಯೋ ಇನ್ ಮೇಡಿಯೋ ಆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಮೈ ಸೋಬ್ರಿಸ್ ಆರ್ ನಿಯೋಟೋಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ನೆಫ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ತಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಬ್ರಿನೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಟೋಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಮೈ ಡಿಸ್ಕೆಂಡೆನ್ಸ್ ನನ್ನ ವಂಶದವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಬೋರ್ನ್ ಇನ್ ರಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಯೋ ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಟುಕ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಮದರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲಾಂಟೆಡ್ ಅ ಟ್ರೀ ಫಾರ್ ಅಟ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ದಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಪ್ರತಿ ವೇಳೆ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಬೋರ್ನ್ ಇನ್ ದ ರಿಯೋ ಇನ್ ಮೆಡಿಯೋ ರಿಯೋ ಇನ್ ಮೆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಜನಿಸಿದಾಗ ಐ ಟುಕ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್ ನಾ ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಮನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನನ್ನ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯಿಂದ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲಾಂಟೆಡ್ ನಾನು ಮರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಗಿಡ
ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಹಣ ಇದೆ ಅದು ಅದೃಷ್ಟವೇ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ವಿಂಟರ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಚಳಿಗಾಲ ಪೂರ್ಣ ಚಳಿಗಾಲವನ್ನು ಇವರು ಟು ಬೈ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಆ ಒಂದು ಮರಗಳನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಳೀತಾರೆ ಇಂಡೀಸ್ ವಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆ ಮರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾರೆ ಯಾರಿಂದ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಡಿಸ್ಕೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾನ್ ಎನ್ಸಲ್ಮೋ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರಿ ಇನ್ ಮೆಡಿಯೋ ಆ ಒಂದು ಡಾನ್ ಎನ್ಸ್ಲೆಮೋನ ವಂಶದವರಿಂದ ಇವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಕರೆದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗಿಡವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣವೊಂದು ಕೇಳಿ ಆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆವಾಗ ಆ ಒಂದು ಮರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಆ ಅವರ ಮರಗಳಾದವು ಯಾರದು ಅಮೇರಿಕನ್ ಮರಗಳಾದವು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಪಾಠ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಯಿತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಸಹಿತ ಈ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ